ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് വോസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ കോശങ്ങളിലെ സെല്ലുകളിലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കോശങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി റോബർട്ട് ഹുക്ക് സെൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ആൻഡ് നെയിംഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കോശം കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് സെല്ല് എന്ന പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് അദ്ദേഹം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചത് കോർക്ക് സെല്ലാണ് അതായത് കോർക്കിൻ്റെ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ അത് ജീവനില്ലാത്തൊരു കോശമാണ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചത് കോർക്ക് സെല്ലാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കോശനിർമ്മിതമാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തതോടു കൂടിയായിരുന്നു റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഡിസ്കവേർഡ് ദ സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ടു ഫോം ന്യൂ സെൽസ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു കോശം നിലവിലുള്ള കോശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയൊരു കോശം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു കോശം വിഭജിച്ചാണ് പുതിയൊരു കോശം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ റുഡോൾഫ് വിർഷോയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ആണ് അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ആണ് ഇനി റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആൻഡൻ വാൻ ലീവൻ ഹുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചിലർക്ക് സംശയമായിരിക്കും തെറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഒബ്സർവ് ലിവിങ് സെൽസ് സച്ച് ആസ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോവ ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആദ്യമായിട്ട് ജീവനുള്ള കോശങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് ആൻഡൻ വാൻ ലിവൻ ഹുക്ക് ആണ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോവ അതുപോലെ രക്തകോശങ്ങൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചത് ആൻഡൻ വാൻ ലിവൻ ഹുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കോശം കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ഹുക്ക് കോർക്ക് സെൽസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചത് ജീവനില്ലാത്ത കോശങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചത് അതാണ് ഇപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആൻഡൻ വാൻ ലിവൻ ഹുക്കും റോബർട്ട് ഹുക്കും കോശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഓർഗനൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കോശാംഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെൽ ഓർഗനൽ ആണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോശത്തിലെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് റൈബോസോംസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അമിനോ ആസിഡ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്ന് കൊടു
ഒരു ബലവുമൊക്കെ നൽകുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റിറ്റിക്കുലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആകൃതിയിൽ നിങ്ങൾ കോശങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതുപോലെ ഒരു ആകൃതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശാസ്ഥിപൂടം ഇനി ലൈസോസോം സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് ദ ബാഗ്സ് ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു കോശത്തിലെ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ലൈസോസോം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൈസോസോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈസോസൈം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഫോറിൻ വസ്തുക്കളെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് അന്യവസ്തുക്കൾ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ലൈസോ സോമിലെ ലൈസോസൈം എന്നുള്ള എൻസൈം ഇനി ഈ ലൈസോസോമിൽ ഇത് ലീക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോശത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന ഈ എൻസൈം ഈ കോശത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഈ കോശം മുഴുവനും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നശിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കോശം മുഴുവനും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നശിക്കും അതുകൊണ്ട് കോശത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കോശം നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമായിട്ടുള്ള ലൈസോസൈം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചത് പവർ ഹൗസ് ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അതാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആകൃതിയിൽ നിങ്ങൾ കോശങ്ങളിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകൃതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അഥവാ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ റൈബോസോം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈബോസോം എന്താണ് റൈബോസോം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് റൈബോസോമിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് റൈബോസോം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻസ് മൗത്ത് സ്റ്റൊമക് ഡോഡിനം ഇൻഡസ്റ്റിൻ പ്രോട്ടീനിന്റെ ദഹനം അതായത് ഡൈജഷൻ അവർ ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ മൗത്ത് എന്ന് ഉത്തരം വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രോട്ടീനിന്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റോമക്ക് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആമാശയത്തിൽ വെച്ചാണ് പ്രോട്ടീനിന്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് ട്രിപ്സിൻ പെപ്സിൻ റെനിൻ തുടങ്ങിയ എൻസൈമുകളൊക്കെ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോട്ടീനിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനിന്റെ ദഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമാക്ക് ഇനി മൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദഹിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് പോലെയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഉമിനീരിലുള്ള ടയലിൻ സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന് പറയും ടയലിൻ എന്ന എൻസൈമാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വായിൽ വെച്ച് തന്നെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദഹനം ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഏതാണ് അവിടെ മൗത്താണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇനി ഡോഡിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്വാശയം എന്ന് പറയും ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ഇത് ആമാശയമാണെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ചെറുകുടലിലേക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു വളവുണ്ട് ആ ഒരു വളവിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഡോഡിനം അഥവാ പക്വാശയം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കരളിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഡക്റ്റുകളുടെ ഓപ്പണിങ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ് ഡോഡിനത്തിലാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങളൊക്കെ ഈ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് ഉണ്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൗത്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടങ് ആൻഡ് ടീത്ത് വായിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടങ്ങും ടീത്തും പിന്നെ ഈസോ ഫേഗസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൊമാക്ക് അത് ആ ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ട്രാക്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആൻഡ് റക്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റു ഗ്രന്ഥികൾ ലിവർ പാൻക്
അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സലൈവയിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമായിട്ടുള്ള ടയലിൻ സലൈവറി അമിലൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സലൈവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സലൈവ സലൈവയിൽ അതായത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സലൈവയിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം നേരെ ചെല്ലുന്നത് എവിടെയാണ് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്രസനി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രസനി ഈ ഗ്രസനിയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്നതും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വായു കടന്നു പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആവും കാരണം മുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് അതും ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ആവും കാരണം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അതാണ് ഫാരിങ്സ് അഥവാ ഗ്രസനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഭക്ഷണം പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ആമാശയത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഗ്രസനി ഫാരിങ്സും ദ ഫാരിങ്സും സ്റ്റോമക്കും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഈസോഫേഗസ് ആണ് എന്താണ് ഈസോഫേഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നനാളം എന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറയും ആഹാരം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുഴൽ അന്നനാളം അതായത് തൊണ്ടയെ ആമാശയമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ കുഴലിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈസോഫേഗസ് അഥവാ അന്നനാളം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു തരംഗ ചലനത്തിലാണ് അതിനെ പെരിസ്റ്റാളസിസ് എന്ന് പറയും പെരിസ്റ്റാളസിസ് പെരിസ്റ്റാളസിസ് എന്ന മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ദഹനം ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റോമക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോമക്കിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് എൻസൈംസും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ അതുപോലെ ആഹാരം കുളമ്പ് പരുവത്തിലാകും കൈയും എന്നാണ് പറയുന്നത് കൈയും കൈയും എന്ന പരി പരുവത്തിലായിരിക്കും ഇനി ഈ ആഹാരം ഇവിടെ നേരെ ഈ വളവിലേക്ക് എത്തും ഈ വളവിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഡോഡുനം പക്വാശയം എന്നതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറയും പക്വാശയം അപ്പോൾ ഈ പക്വാശയത്തിൽ വെച്ചാണ് കരളിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങളും ഗാൽ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങളും അതുപോലെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ഒക്കെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ ഈ വളവിൽ അതായത് ഈ പക്വാശയം ഡുവോഡുനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഡുവോഡുനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുകൂടലിൻ്റെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആമാശയവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി ചെറുകൂടലിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ദഹനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ അതും ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ആഹാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ദഹനം സംഭവിക്കുന്നത് ചെറുകൂടലിൽ വെച്ചാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ വെച്ചാണ് ഇനി അത് നേരെ വൻകുടലിലേക്ക് എത്തുന്നു ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആഹാരത്തിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ ആകീരണം മാത്രമാണ് വൻകുടലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗം പറയുന്നില്ല ലിവർ ലിവറിനോട് താഴെയായിട്ട് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് പിത്താശയം എന്ന് പറയും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസം അഥവാ ബൈൽ അത് സംഭരിക്കുന്നതാണ് പിത്താശയം അഥവാ ഗാൾ ബ്ലാഡർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻസെക്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഈസ് നോണാസ് ഓപ്ഷൻസ് ഹൈഡ്രോഫിലി ഓർണിത്തോഫിലി അനിമോഫിലി എൻഡമോഫിലി ഇവിടെ പോളിനേഷൻ അഥവാ പരാഗണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പരാഗണ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം എൻഡമോഫിലി പ്രാണികൾ അല്ലെ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണികളാണ് പ്രാണികൾ വഴിയുള്ള പരാഗണത്തിന് പറയുന്നത് എൻഡമോഫിലി എന്നാണ് എൻഡമോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാണികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് എൻഡമോളജി എൻഡമോളജി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഷട്ട്പദങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സിന
സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചില സസ്യങ്ങളുടെ പൂവുകളില് സെൽഫ് പോളിനേഷനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും ഒരേ പുഷ്പത്തിൽ തന്നെ പൂമ്പൊടിയും അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരേ പുഷ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കും ഇനി രണ്ട് തരത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കില്ല അതാണ് ആ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അത് പരപരാഗണം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സ്വപരാഗണം ഓക്കെ അപ്പൊ പരപരാഗണം അപ്പൊ മറ്റു ഏജന്റുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയേ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പരപരാഗണം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഘടകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലി അത് ജലത്തിന്റെ പോളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടർ ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലി ജലത്തിന് സഹായത്തോടെ ചില സസ്യങ്ങളിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കും അതാണ് ഹൈഡ്രോഫിലി ഓർണിത്തോഫിലി പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർണിത്തോളജി ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പരാഗണമാണ് ഓർണിത്തോഫിലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറി ചെറിയ തരം കുരുവികൾ ചെറിയ തരം കുരുവികൾ പൂക്കളിലെ തേങ്ങുകളാനൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സൂചിമുഖി കുരുവി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളിൽ എന്താണ് പരാ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികൾ പരാഗണം നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് പറ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർണിത്തോഫിലി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർണിത്തോഫിലി ഇനി അനിമോഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനിമോഫിലി പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അനി അനിമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വിൻഡ് ബൈ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ബൈ വിൻഡ് കാറ്റ് വഴി പരാഗണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അനിമോഫിലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് കിറപ്റ്റോ കൈറപ്റ്ററോഫിലി എന്താണ് ഈ കെറിപ്റ്ററോഫിലി ബാഡ്സ് വവ്വാലുകൾ വഴിയുള്ള പരാഗണം അല്ലെ വവ്വാലുകൾ വഴിയുള്ള പരാഗണമാണ് കെറപ്റ്റോഫിലി ക്ഷമിക്കണം കിറപ്റ്ററോഫിലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വവ്വാലുകൾ വഴിയുള്ളതാണ് കിറപ്റ്ററോഫിലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാഡ്സ് വഴി ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഇതൊക്കെ ക്രോസ് പോളിനേഷന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി സൂഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജന്തുക്കൾ വഴിയുള്ള പരാഗണത്തിനെയാണ് സൂഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുക മനുഷ്യർ കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ആന്ത്രോഫിലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലതവണ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻഡമോഫിലി ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ ഈസ് നോണാസ് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എൻഡമോഫിലി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ബോത്ത് ആൻഡ് ബോത്ത് എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയായിട്ടും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് പാൻക്രിയാസ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ലിവർ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ബാഹിർസ്രാവ് ഗ്രന്ഥിയായിട്ടും അതുപോലെ അന്തസ്രാവ് ഗ്രന്ഥിയായിട്ടും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രത്യേകത അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് എൻസൈമുകളും അതുപോലെ ഹോർമോണുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥി എൻസൈമുകൾ ഹോർമോണുകൾ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് എൻസൈമുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസിലാണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിലാണ് എൻസൈമുകൾ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പാൻക്രിയാസിന് പാൻക്രിയാസിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈമുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആണ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ ലിപ്പിഡുകൾ കൊഴുപ്പ് അതൊക്കെ അതായത് ഫാറ്റ് അതൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഡുവോഡിനും എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള ഡക്റ്റുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അത് ദഹനം സംഭവിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോശ സമൂഹങ്ങളാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോശ സമൂഹങ്ങളാണ് അതാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻഡ
ഇൻസുലിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസിനെ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഏതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് ഇനി ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രക്തത്തിലെ അധികമുള്ള ഗ്ലൈക്കോജനെ എന്താക്കി മാറ്റും തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അഥവാ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അഥവാ പ്രമേഹം അതിന് കാരണമാവുന്നത് എന്താണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാവുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ പനിഗ്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എൻഡോക്രൈനും എക്സോക്രൈനും ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് പാൻക്രിയാസ് അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് ഡക്റ്റ് ടു ലെറ്റ് ദയർ സെക്രീഷൻ ഔട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് കോഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളികൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കും അതുവഴി പുറത്തേക്ക് വരും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സിന് അങ്ങനെ നാളികളില്ല ഡക്റ്റിലസ് ആണ് നാളി രഹിത ഗ്രന്ഥികളാണ് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് നേരിട്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്കാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് രക്തം അതിനെ സംഭവി രക്തം അതിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹോർമോണുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് അതുപോലെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ലിവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഗ്ലാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻസ് അതൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ദഹനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഉദാഹരണമാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് അതുപോലെ ലിവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ബഹിർസ്രാവ് ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെ പഠിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാം ഐ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ റുദർ ഫോർഡ് അല്ലേ റുദർ ഫോർഡ് കണ്ടെത്തിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഏതാണ് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റുദർ ഫോർഡ് കണ്ടെത്തിയത് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കണ്ടെത്തിയതോ അത് കോശത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ് ഇത് ഈ ചോദ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മ കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഓർഗനൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ കോശത്തിലെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രി ആണ് ഇതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ദ ശരി ഉത്തരം സ്റ്റൊമക് ആമാശയത്തിലാണ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ ഈസ് നോണാസ് എന്താണ് എൻഡമോഫിലി എൻഡമോഫിലി ആണ് പ്രാണികൾ വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ പരാഗണം അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊരു തരം പരപരാഗണം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ബോത്ത് എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് എക്സോക്രൈനും എൻഡോക്രൈനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻഗ്രിയാസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എന്നും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇനി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ്
ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അൺ അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ സുധീഷ് ടാഗോർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാം അതിലൊരുപാട് കോഴ്സുകളായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെസൺസും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് സന്ദർശിക്കുക നല്ല മികച്ച രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഓരോ കോഴ്സുകളും ഇഷ്ടപ്പെടും ഓരോ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് റിവ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റേറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും ചെയ്യുക പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പലരും പരാതി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി എസ് സി ത്രീ സിസ്റ്റിയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ താ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ജോയിൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് മീ എന്നോ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ പലരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ അതുപോലെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അവൈലബിൾ ആണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒഫീഷ്യൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും അതുപോലെ പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളും അതിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഓരോ മാസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച റാങ്ക് നേടാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കാം താങ്ക് യു